fratelli, sorelle, amici cari, pace del Signore, buona giornata a tutti quanti voi, Dio benedica la vostra vita. Oggi è 12 febbraio, 7 del mattino, leggiamo insieme quanto troviamo scritto nel libro del profeta Geremia, al capitolo 3, al verso 12. È scritto, va, proclama queste parole verso il settentrione e di, torna, o oh, infedele Israele, dice il Signore. Io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono misericordioso, dice il Signore, e non servo l'ira per sempre. Ieri abbiamo visto come essere cristiani è qualcosa di serio, e cioè siamo chiamati non semplicemente ad avere un etichetto, un nome, ma siamo chiamati a vivere una vita che è testimonia dell'opera della grazia in noi. Eh, sicuramente il passo di oggi ci insegna un altro aspetto della fede cristiana, e cioè il fatto che anche se noi sbagliamo abbiamo sempre la possibilità di poter tornare al Signore per poter ricevere nuovamente misericordia e perdono. Pietro, sotto questo aspetto, è un esempio lampante. Eh, conosciamo tutti quanti la storia. Eh, fu il discepolo che prima disse che eh, sarebbe stato pronto anche a morire per amore del suo maestro, ma poi eh, si trovò a rinnegarlo per ben tre volte. Eh, fu il discepolo che in pratica spergiurò e giurò dicendo io non ho mai conosciuto quell'uomo. Eppure, nonostante questo, il Signore eh, non rinunciò a Pietro. Eh, e quando Pietro ebbe il coraggio di andare a lui, egli non lo cacciò via, ma anzi lo riabilitò, oh, mostrandogli ancora una volta il suo grande amore. Ricorderete tutti l'episodio, la scena è il lago di Gennaseret, i discepoli decidono di tornare tutti quanti a pescare, o perlomeno una parte di essi decidono di farlo, perché Pietro oh, comunica loro che sarebbe tornato al suo vecchio lavoro. Mentre stanno in barca, vedono lontano qualcuno che gli dice avete preso del pesce, eh, lo riconoscono i Giovanni, il primo a farlo come il Signore, e allora prendono e con la loro barca arrivano oh, alla riva. Eh, Pietro si butta per acqua, a nuoto vuole raggiungerlo per primo, e il Signore, dopo aver dato loro da mangiare per colazione, prende in disparte Pietro e, dopo avergli fatto una serie di domande, lo riconferma come pastore del suo gregge. Pietro mh, sarà così riabilitato come solitamente si dice. Eh, Pietro mh, avrebbe potuto sicuramente eh, vivere nel rimorso, avrebbe potuto decidere di non scendere da quella barca o di non arrivare per primo a nuoto, però lo fece perché malgrado oh, egli aveva sbagliato, egli continuava ad amare il Signore e siccome lo conosceva bene sapeva che in qualche modo il Signore lo avrebbe di nuovo accolto. E questo è un bel insegnamento per la vita di ognuno di noi. È vero, dobbiamo essere la lettera di Cristo, è vero, dobbiamo vivere secondo la sua parola, ma è altrettanto vero ai noi. E questo non è un una qualcosa che ci giustifica, ma un qualcosa che ci deve spingere a consacrarci sempre di più al Signore. È vero, dicevo, che veniamo meno, sbagliamo. E se ci comportiamo male, questo episodio ci incoraggia a non perdere la speranza nell'amore di Dio, ma anzi a gettarci tra le sue braccia. È certamente triste disonorare il Signore, ma se dopo avergli confessato il nostro peccato noi ci allontaniamo da Lui o pensiamo di non essere degni di stare vicino a Lui, vuol dire che stiamo dubitando della Sua grande misericordia e del Suo grande amore. Egli non caccia mai un cuore rotto e uno spirito contrito, ma anzi sono proprio questi sentimenti che Egli apprezza. Ed ogni qualvolta qualcuno si avvicina a lui, o per la prima volta, o dopo averlo già conosciuto ed essendo caduto, ogni qualvolta qualcuno si avvicina a lui, egli è pronto a raccoglierlo tra le sue braccia. Stamattina vorrei rivolgermi a, quanto, a quanti scusate, vivono nel dolore, nel rimorso, nel senso di colpa. Dai una parola fine a questa attitudine, vai al Signore, confessagli tutto il tuo peccato, digli che lo vuoi amare, che lo vuoi servire, digli di perdonarti per le tue mancanze e Lui ti farà sentire il calore del suo amore, ti farà sentire ancora una volta quanto ti ama. Uh, se veramente hai conosciuto l'amore di Dio sai che la sua grazia va al di là di ogni peccato perché dove il peccato abbonda la grazia di Dio sovrabbonda. 
Ripeto, non è un incoraggiamento a peccare perché tanto Dio ci perdona, ma un incoraggiamento per coloro che non vogliono peccare, ma purtroppo sono caduti a causa della propria fragilità ed ora si sentono lontani da Dio. Dio ti sta chiamando per tornare a Lui, come fece con Israele nel verso che abbiamo letto nel libro di Geremia. Egli vuole, come eh, diceva il profeta, mostrare ancora una volta la sua misericordia proprio a te, a te che hai sbagliato, a te che ti sei lasciata trascinare dai tuoi sentimenti, dalle tue emozioni, a te che ti sei lasciata o lasciato riassorbire dalla modernità, sì, proprio a te il Signore, come è scritto nel profeta Geremia, vuole mostrare misericordia, non un volto accigliato, ma misericordia, perché Egli non serve l'ira Sua per sempre. Andiamo al Signore, torniamo al Signore. L'anima nostra ne sarà consolata e benedetta. Che Dio ci aiuti e ci accompagni ancora in questo nuovo giorno con la sua benedizione e con la sua grazia. Pace del Signore.